और उन सभी देशों का एक ही जैसा है कि सब जगह सब कुछ होता नहीं है तो जहां जो कुछ होता है वहां से इकट्ठा करो और एक ही जगह कहीं सेंट्रलाइज सिस्टम हो तो वहां से डिस्ट्रीब्यूशन हो तो ये जो शॉपिंग मॉल्स हैं ये इस मजबूरी की उपज है अमेरिकन इकोनॉमी में यूरोपियन इकोनॉमी में चूंकि हर चीज हर जगह होती नहीं है जीवन चलाने के लिए चाहिए तो सब कुछ लेकिन होता तो कुछ भी नहीं है तो उनको हर जगह जहां से भी कुछ मिले वो इकट्ठा करो सेंट्रलाइज उसको रखो ताकि लोग आकर उसे खरीद कर ले जा सके और अपनी जिंदगी चला सके इसलिए उन्होंने शॉपिंग मॉल्स बनाए और उनके शॉपिंग मॉल्स आप जानते हैं कि भारत की दुकानों जैसे नहीं है हमारे यहाँ जो दुकान और उनके शॉपिंग मॉल्स में जमीन आसमान का अंतर है उनके यहाँ जो शॉपिंग मॉल में मोटर कार से लेकर सुई और धागे तक एक ही जगह मिलेगा क्योंकि ना मिले तो उनकी जिंदगी नहीं चलेगी एक ही जगह मिलना उनके लिए आवश्यक है नहीं मिलेगी तो जिंदगी नहीं चलेगी तो उनके सारे शॉपिंग मॉल्स होंगे सेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज शॉपिंग मॉल्स रखने हैं तो उनके लिए सेंट्रलाइजेशन बहुत आवश्यक है तो उनके लिए बड़ी कंपनियां जरूरी हैं और बड़ी कंपनियों के लिए बड़ा पूंजी निवेश जरूरी है तो उनके यहाँ एक शॉपिंग मॉल खोलना हो तो दो पांच लाख डॉलर से कम का किस हिसाब किताब है हो सकता है पचास लाख डॉलर का हिसाब किताब है हो सकता है एक लाख करोड़ डॉलर में वो खोले तो इसलिए वहां की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो शॉपिंग मॉल चलाती है छोटी कंपनी तो अमेरिका और यूरोप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती तो मान लीजिए एक कंपनी है वॉलमार्ट उनके अमेरिका में हजारों शॉपिंग मॉल्स हैं क्योंकि बहुत सेंट्रलाइज कंपनी है वॉलमार्ट का एक साल का टोटल से भारत सरकार के बजट से दो गुना जाता है भारत सरकार का एक साल का बजट साढ़े पांच लाख करोड़ का है वॉलमार्ट का एक साल का सेल ग्यारह लाख करोड़ रुपए वॉलमार्ट के टक्कर की एक दूसरी कंपनी है यूरोप की जिसका नाम है केयर फोर सी ए आर आर एफ ओ यू आर के एफ ओ इनकी बहुत बड़ी सीरीज है पूरे यूरोप में वॉलमार्ट की बहुत बड़ी सीरीज है पूरे यूरोप अमेरिका और कनाडा में तो उनके बहुत सारे सब कुछ काम सेंट्रलाइजेशन पर आधारित है ये बात जो है समझ लेंगे सेंट्रलाइजेशन में कोई काम सस्ते में नहीं हो सकता उसमें बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए तो बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट पर बहुत बड़े शॉपिंग मॉल्स और बहुत सेंट्रलाइज तरीके से वो चलाते हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है और वो मजबूरी है कि भगवान ने प्रकृति ने उनको हर जगह कुछ भी नहीं दिया कुछ जगह कुछ होता है कुछ जगह कुछ होता है हर जगह की चीजें एक जगह इकट्ठे करके ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये है उनकी मजबूरी अब भारत की बात करें भारत में शॉपिंग मॉल्स क्यों चाहिए इस देश की सबसे बड़ी विशेषता है कि यहां सब कुछ सब जगह होता है मैंने आपको कहा भारत में पैंतीस राज्य हैं हर राज्य में गेहूं होता है चावल होता है चना होता है मटर होती है दाल होती है हर राज्य में केला होता है हर राज्य में गन्ना होता है संतरा होता है हर राज्य में मूंगफली होती है आपको जीवन में जो भी चीजें आवश्यक हैं जो आप घर पर मसाले इस्तेमाल करते हैं लगभग एक मसाले हमारे जीवन में रोज काम आते हैं हल्दी है धनिया है मेहंदी है जीरा है आदि आदि इनमें से पचास प्रतिशत हर जगह होते हैं हल्दी तो आप लगभग हर समय हिंदुस्तान में कहीं भी हो जाती है तो जब सब कुछ सब जगह होता है तो हमको सेंट्रलाइजेशन की जरूरत क्या है हम भारत में सात लाख बत्तीस हजार गाँव के बात करते हैं सात लाख बत्तीस हजार में किसी भी छोटे से छोटे गांव में चले जाइए जीवन जिंदा रखने के लिए आपको जो कुछ चाहिए वो उस गांव में मिल जाए तो भारत में चूंकि हर गांव में सब कुछ होता है इसलिए यह डिसेंट्रलाइजेशन है डिसेंट्रलाइजेशन वही होता है जहां सब कुछ होता है सेंट्रलाइजेशन वहां करना पड़ता है जहां कुछ नहीं होता तो यूरोप और अमेरिका में कुछ नहीं होता तो वो सेंट्रलाइज सिस्टम में काम करते हैं हमारे यहां सब कुछ सब जगह होता है तो हम डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी को चलाते हैं अब ये जो डिसेंट्रलाइज इकोनॉमी भारत में चल रही है पिछले सैकड़ों साल से हजारों साल से समय समय पर इसको तोड़ने की कोशिश की गई सबसे ज्यादा कोशिश की इसको तोड़ने की अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने डिसेंट्रलाइज इंडियन इकोनॉमी को सेंट्रलाइज करने की पूरी कोशिश की लेकिन ढाई साल के बाद भी वो कामयाब नहीं हुए ढाई सौ साल उन्होंने कोशिश की फिर भी कामयाब नहीं हुई अंग्रेजों से मैंने थोड़ी यही कोशिश की पुर्तगालियों ने लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई थोड़ी देर यही कोशिश की फ्रांसीसियों ने वो भी कामयाब नहीं हुई और ये अंग्रेज फ्रांसीसी और पुर्तगालियों से थोड़े दिन पहले ये कोशिश की इस्लाम को मानने वाले हैं उन सब विदेशी शासकों ने जो भारत से बाहर के थे भारत की भूमि पर रूप मार करने आए थे वो चाहे अहमद शाह अब्दाली हो 
چاہے تیمور لنگ ہو چاہے نادر شاہ ہو چاہے دین تو کش ہو چاہے محمود بیسنبی ہو چاہے بابر ہو یہ سب جو بیدیشی شاشت آئے انہوں نے بھی یہی کوشش کی کہ ہندوستان کا جو سنٹلائز کریکٹر ہے اس کو توڑ موڑوں پر ایک سنٹلائز بنا دیں لیکن وہ چھ سو ساتھ میں بھی کامیاب نہیں انہوں نے یہ کوشش دسویں شتابتی سے شروع کی محمود بیسنبی کے سامنے سے اور سولوی شتابتی تک دسویں شتابتی سے شروع کی محمود بیسنبی کے سامنے سے اور سولوی شتابتی تک آتے آتے ان کو بھارت سے ہٹھی جانے پڑا کامیاب کو نہیں ہو پائے چار سو سال یوروں پالوں نے کوشش کی وہ بھی کامیاب نہیں ہو پائے اب وہی کوشش اس دیش میں ڈاکٹر مکوان سنگھ کر رہے ہیں وہی کوشش مکوان سنگھ کر رہے ہیں جس کوشش میں یوروپین فیل ہو گئے اسلامی ریپبلکن لوگ فیل ہو گئے اس کو منموہن سنگھ کر رہے ہیں میں آپ کو یہ اسلام پیپر پر لکھے لیتا ہوں منموہن سنگھ بھی کامیاب نہیں ہو گئے سفر نہیں ہونے مانے لیکن وہ نقصان بہت کرتے ہیں سفر تو نہیں ہوگا نقصان بہت ہوگا سفر کیوں نہیں ہوگا ہاں پوچھیں گے جی سفر کیوں نہیں ہوگا وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ ہندوستان کی آبادی کے دو حصے ہیں ایک سو دس کروڑ کی ہماری آبادی ہے اس میں ایک حصہ ہے جو انڈیا ہے اور دوسرا ہے وہ بھارت ہے یہ جو انڈیا ہے وہ ہمارا آپ کا ہے ہم سب جس کو ہم بڑی کلاس کہیں ہم پر بڑی کلاس کہیں ہائر کلاس کہیں اس دیش میں یہ سب انڈیا والا بڑھ رہے ہیں لیکن یہ بہت بڑا نہیں ہے مشکل سے پچیس ستائیس کروڑ کے آس پاس ہیں تو پچیس سے ستائیس کروڑ کا یہ برگ ہے تو انڈیا میں رہتا ہے ان کے بیچ میں آپ شاپنگ مالز چلائیں گے تو تھوڑے اوپر چل جائیں گے شاید وہاں بھی مجھے ڈاؤن ہے کہ وہ چل پائیں گے شاید چل جائیں لیکن باقی کا جو ہندوستان ہے ستر کروڑ کا ستر کروڑ کا ستر کروڑ کا وہاں تو سفر ہونے کا کوئی چانس نہیں کیوں ہر آدمی جو وہاں رہ رہا ہے وہ اپنے اوپر سوابلم بھی ہے اس کے پاس سب کچھ ہے جو اس کی ضرورت کا ہے اس کو گہوں چلی گہوں پیدا کر لیتا ہے آٹا بنانا ہے تو گھر میں وہ پتھر کی چکی ہے اس کو گھوما کے آٹا بنا لیتا ہے اس کو کوئی مشید بھی نہیں کی آٹا بنا لیتا ہے بچلی آئے گا آئے اس کے ٹھیکے میں وہ تو اپنی چکی چلا کر گئے وہ آٹا بنا لیتا ہے باجری کا بنا لیتا ہے تو بھی چلا لیتا ہے جو بھی کا بنا لیتا ہے تو چلا لیتا ہے اس کو چکی بنانی ہے تو مہنی کا انتظار نہیں کرتا وہ اپنا سل بٹا لیا ٹماٹر پیس لیا تھا جب چکی تیار ہو گئی اس کو اگر کچھ کھانا ہے تو ترنت بس ہمارا آپ کا علاقہ ہے اس کو تھوڑے بہت شاپنگ مالز چاہیے کیونکہ ہم اور آپ تھوڑے پرابلم بھی چیز ہیں ہم کو جو کچھ چاہیے وہ ہم پیدا کر نہیں پاتے ہیں ہم کو روز کھانے کو گہوں چاہیے ہمارے گہوں پیدا کرنے کی طاقت ہم نے لیں گے دال چاہیے نہیں ہے ہماری طاقت سبجیاں چاہیے نہیں ہے ہماری طاقت کافی پیتے ہیں لیکن کافی پیدا نہیں کر سکتے چار پیتے ہیں لیکن چار پیدا کرنا ہم کو معلوم نہیں ہے ہم کو ٹکنالوجی نہیں آتی ہمارے پاس جو نالج بیس نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کھاتے پیتے ہیں وہ ہم پیدا کر سکیں ہم پڑھ جیوی لوگ ہیں پیرا سائٹ ہیں خاص کر پڑھے لکھے اور انٹیلیکچول کلاس کے لوگ تو سب ہی پیرا سائٹ ہیں وہ نمبر ہیں ایسے لوگوں پر کہ وہ کچھ کرپا کرتے ہیں آپ کے اوپر پیدا کر کے دینے کی تو ٹھیک ہے نہیں تو کل کو وہ یہ کہنا کہ ہم بیچیں گے ہی نہیں کہ وہ ہمارا تو آپ کیا کر رہے ہیں وہ یہ کہنا کہ ہم تو چاہوں بیچیں گے نہیں ہم کھاتے ہیں اتنا ہی پیدا کریں گے ہم دالیں بیچیں گے ہی نہیں ہم جتنی دالیں چاہتے ہیں اتنی ہی پیدا کریں تو وہ برگ آپ کو دے دیتا ہے تو آپ کی زندگی چلتے ہیں تو آپ بڑے خسک میں رہتے ہیں کہ آپ کے پاس روپیہ آئے روپیہ کیا ہوتا ہے جی ڈیڈ ہے اس میں کیا نام ہے روپیہ روپیہ سے اس کی غریمت ہے کہ وہ آپ کو کچھ دے دے رہا ہے ورنہ وہ ریل ویلیو کیا ہے روپیہ کی کچھ نہیں تو تو مری ہوئی چیز ہے تابس کا ایک نوٹ ہے ریزر بینک آف انڈیا کے گورنر نے اس کو کچھ گوشنا کر رکھی ہے کہ میں سو روپے دینے کا بچن دیتا ہوں اگر وہ گوشنا کر واپس ہو جائے تو وہ تو کچھ دم نہیں رکھتا یہ ہوں میں دم ہے چاول میں دم ہے یہ ہوں پیدا کرنے والا جانتا ہے کہ میں یہ گیہوں سے کچھ بھی خرید دیتا ہوں جس کے پاس چاول ہے وہ گیہوں لے لیں گا اور اس کو چاول دے دے گا لیکن آپ کے پاس تو نہ گیہوں ہے نہ چاول ہے خالی کاغل کا ٹوپڑا ہے کل کو وہ کہے کہ میں نہیں مانتا ریزر بینک آفر گورنمنٹ کی کسی بات کو نہیں مانتا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کو تو آپ اس کے سامنے گڑ گڑائیں گے روئیں گے کہیں گے بھئیہ کچھ تو دے دو تو کہتا ہوں مجھے کچھ دے دو بدلے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے اس کے پاس ہم مانتے ہیں کہ پہلے ایک ایکانومی تھی جو بارٹر سسکم سے چلتی تھی وہ بہت آئیڈیل اس سے ہوتا ہے بارٹر میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے سب کے پاس سب کچھ ہوتا ہے سب کے پاس سب کچھ ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی چیز سے کچھ بھی ایکسچینج کر لیتا ہے 
लेकिन ये तो करेंसी वाली इकोनॉमी है जिसमें एक क्लास ऐसा होता है जिसके पास कुछ भी नहीं होता सिवाय कागज के टुकड़े तो और ये कागज का टुकड़ा तभी तक है जब तक रिजर्व बैंक के गवर्नर की गारंटी है किसी दिन इस देश में कॉलेप्स हो जाए पूरी इकोनॉमी और सरकार डूब जाए तो उसकी जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है क्योंकि तो हमारे पड़ोसी देशों में हम ये सब रोज देख रहे हैं हमारा पड़ोसी देश इंडोनेशिया थोड़े दिन पहले इसका रिजर्व बैंक इंडोनेशिया का भी रिजर्व बैंक है उसका गवर्नर कहता था कि मैं ये गारंटी लेता हूं जैसे हमारे यहाँ आज उनकी हर करेंसी का डिवेल्यूशन हो गया तो वो गारंटी वापस लेनी पड़ी जिम्बाब्वे नाम का एक देश है आज से बीस पच्चीस साल पहले उनके यहाँ भी होता था कि सौ रुपए का उनका अपना करेंसी का नोट है तो उस पर गारंटी होती थी आज जिम्बाब्वे की एक लाख करेंसी एक डॉलर के बराबर होती है एक लाख करेंसी एक डॉलर के बराबर है जिम्बाब्वे तो उन्होंने सब गारंटी वापस ले दी हिंदुस्तान में कल ये नहीं हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं ये यहां भी हो गया तो रिजर्व बैंक अपनी गारंटी वापस ले लेगा तब आप सब परेशान हो जाएंगे आप करेंगे क्या किसान तो बच जाएंगे क्योंकि उनके पास जो भी कुछ है वो एक्सचेंज कर देंगे अपनी जिंदगी चला देंगे आप वो कुछ नहीं कर सकते तो अब हम इस हिंदुस्तान की इकोनॉमी को एक ऐसी जगह ले जाके खड़ा करना चाहते हैं जहां यूरोप और अमेरिका मजबूरी में खड़े हैं उनकी मजबूरी को हमारी सरकार स्टेटस सिंबल मान रही है हमारी सरकार मानती है कि वहां के शॉपिंग मॉल्स हैं वो हमारे लिए आइडियल है तो इस देश की सरकार अब शॉपिंग मॉल्स खोल जाने लगी हुई है उन शॉपिंग मॉल्स के लिए कंपनियों को बुला रहे हैं वो कंपनियां यहाँ आ रही हैं बड़ी बड़ी दुकानें वो खोलते चले जा रहे हैं परिणाम क्या निकलेंगे इसके इसके एक ही परिणाम निकलने वाले हैं कि भारत जैसे देश में जहां बेरोजगारी और गरीबी अभी भी पिछले साठ साल में गंभीरतम समस्याओं में है माने जो हल नहीं हो पाए साठ साल में वो थोड़ी और बढ़ जाए ये हो आप बोले लीजिए नए शॉपिंग मॉल्स को रोजगार खड़े करेंगे वो जितने रोजगार खड़े करेंगे उससे ज्यादा वो बेरोजगार करते हैं वो कैसे होने वाला है कल्पना करिए कि इस कामपुर शहर में 10-12 बड़े शॉपिंग मॉल्स खोल गए बॉल मार्ट के या फिर खोल के तो कामपुर शहर के जो छोटे छोटे किराना व्यापारी हैं ये सब अपनी दुकान बंद करके सड़क पर खड़े होंगे क्यों क्योंकि ये शॉपिंग मॉल्स जो बड़े आएंगे इनको कॉम्पिटिशन है छोटे दुकानदारों से उनके आपस में कंपटीशन कभी भी नहीं होते ये आप ध्यान रखिए कभी भी दो बड़े कंपनी आपस में कंपटीशन नहीं करते वो एक दूसरे के सहयोग से चलते हैं फॉर एग्जांपल पेप्सी और कोका कोला पेप्सी और कोका कोला का आपस में कोई कंपटीशन नहीं है उसका कंपटीशन भारत में नींबू के पानी के साथ है उनका कॉम्पिटिशन रस के साथ है उनका कॉम्पिटिशन भारत में संतरे के रस के साथ है उनका आपस में कोई कॉम्पिटिशन नहीं है क्योंकि दोनों एक ही अंदर खाने दोनों एक ही बड़े कंपनीज आपस में मिलजुल कर ही चलते हैं और प्राइस फिक्स होता है ना पेप्सी और कोक का तो दोनों के मैनेजिंग डायरेक्टर आपस में बैठ के तय करते हैं कि भाई हमारी बोतल इतने की तो तुम्हारी भी इतनी और फिर दोनों तय कर लेते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर अटैक होगा तो मैं बचाऊंगा मेरे ऊपर अटैक होगा तुम बचा तो सारी बड़ी कंपनियां जो है ना कार्टेल्स बना के काम करती है वो दो हो या पांच हो या दस हो उनमें इंटरनल कंपटीशन कभी नहीं होता ये बहुत बड़े हम गलत फहमी के शिकार हैं कि बड़ी कंपनियां आती हैं तो कंपटीशन बढ़ता है बड़ी कंपनियों के आने से मोनोपोली बढ़ती है कंपटीशन नहीं बढ़ता है ये पेप्सी कोक ही सबसे बड़ा उदाहरण है पेप्सी कोक जब आया तो भारत में बारह छोटे बड़े ब्रांड थे एक थम्सअप ब्रांड था एक लिम का ब्रांड था एक डबल सेवन ब्रांड था एक गोल्ड स्पॉट ब्रांड था एक ये ब्रांड था एक वो ब्रांड था लेकिन दो बड़े जाइंट आ गए तो सब छोटे ब्रांड खत्म हो गए या तो वो पेप्सी में मर्ज हो गए या कोका कोला रमेश चौहान यही महाराष्ट्र के हैं उनके मुंह से उनकी कहानी सुन लीजिए उन्होंने खुद कहा था कि अगर मैं अपना पूरा एम्पायर ना बेचू तो दो दिन बाद में भूखे मरने की हालत में आ जाऊंगा इसलिए मैंने बेच दिया सर तो कंपटीशन उनका जो होता है ना वो लोकल लोगों के साथ होता है लोकल छोटे छोटे ब्रांड्स तो ये बड़े शॉपिंग मॉल्स आएंगे इनका कंपटीशन भी भारत की छोटी छोटी दुकानों से होने वाला है और भारत सरकार के जानकारी के अनुसार मेरी जानकारी नहीं है ये सरकार की हालांकि मैं मानता हूं इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है सरकार बोलती है कि भारत में छोटे दुकानदार दो करोड़ से ज्यादा है दो करोड़ से ज्यादा छोटे दुकानदार है इसका मतलब दो करोड़ छोटी छोटी दुकानें इस देश में चल रही है तो ये दो करोड़ जो छोटी छोटी दुकानें हैं ये कॉम्पिटिटर है वॉलमार्ट और केयर फोर्ड अब वॉलमार्ट और केयर फोर्ड क्या करेगा इनके कॉम्पिटिशन के लिए वो कहेगा चलो ठीक है एक साल हम घाटा उठाएंगे 
छोटी दुकान में जो माल दस रुपए का बिक रहा है हॉलमार्क उसे आठ रुपए का बेचे या छोटी दुकान में जो माल पांच रुपए का बिक रहा है वो तीन रुपए का बेचे या छोटी दुकान में कुछ बिक रहा है तो हॉलमार्क में वो कहेंगे एक पर एक फ्री है लेकर जितनी बड़ी दुकानें हैं सब जगह स्कीम है एक पर एक फ्री एक शर्ट चाहिए एक फ्री ले लो आप उसको कहो भैया मुझे एक ही दे दो एक आजकल बड़ा ब्रांड नेम आया है कुटोम्स मैं एक दिन दिल्ली में इनके शोरूम में चला गया कह रहे थे ग्यारह रू ग्यारह सौ रुपए की शर्ट है और एक पर एक फ्री है तो मैं उनका पांच सौ पचास रुपए दे रहा हूं एक दे दो ग्यारह सौ रुपए में आप दो शर्ट दे रहे एक पर एक फ्री है मैं पांच सौ पचास दे रहा हूं एक दे दो मुझे कह लगे जी ये भी दो खरीदोगे तो ग्यारह सौ में ही लेना पड़ेगा हम पांच सौ पचास में एक नहीं दे सकते तो उनकी अपनी पॉलिसी है ये पॉलिसी के चलते हिंदुस्तान के दो करोड़ दुकानदार कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते एक पर एक फ्री उनके पास स्पेस नहीं है उनकी सीमा नहीं है उनकी लिमिटेशन उनको परमिट नहीं करती कि वो कुछ ऑफर कर सके तो होने वाला ये है कि जैसे बड़े शहर नागपुर में उनके 10 बारह खुल गए बड़े शॉपिंग मॉल्स तो छोटे छोटे दुकानदार नागपुर में खत्म अब ये जो छोटे छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे सरकार के पास इनके लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कोई ऑप्शन सरकार के पास कोई प्लानिंग भी नहीं है कोई ऑप्शन और ये पूरे देश के बारे में जरा कल्पना करिए कि दो करोड़ दुकानदार अगर इस देश में खत्म होते हैं तो दस करोड़ लोगों की जिंदगी खतरे में होती है क्योंकि एक दुकानदार के पीछे पांच आदमी का जिंदगी है इस देश में एवरेज तो दस करोड़ लोगों की जीवन आप खतरे में डाल रहे हैं ऐसी कोई इकोनॉमी में चेंज आए तो वो देश के हित में होगा ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चेंज आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास चॉइस बहुत होगी ठीक है चॉइस बहुत होगी मान लीजिए एक बड़े शॉपिंग मॉल में आप चले गए तो आपको जो चीज खरीदनी है उसके हो सकता है सौ ब्रांड हो आपको साबुन खरीदना है तो साबुन के सौ ब्रांड हो सकते हैं डेढ़ सौ ब्रांड हो सकते हैं तीन सौ ब्रांड हो सकते हैं लेकिन होगा तो साबुन ही ना धूप तो नहीं मिलेगा साबुन की जगह तो पता नहीं हम किस दुनिया में रहते हैं हम ये सोचते हैं हमें चॉइस बहुत है डेढ़ सौ ब्रांड में से एक हम खरीद के लाएंगे साबुन ही होने वाला है साबुन से आके तो कुछ नहीं मिलेगा उस सेक्टर में वॉशिंग पाउडर खरीदेंगे हो सकता है डेढ़ सौ ब्रांड नहीं हो लेकिन वॉशिंग पाउडर ही होगा ना अमरूद तो नहीं होगा गंगा जल तो नहीं होगा अगर आपको कोई क्रीम खरीदनी है तो हो सकता है हजार ब्रांड नहीं हो उनके पास तो क्रीम ही होगी ना उसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला तो ये जो हम बार बार करते हैं कि हमारे पास चॉइस होगी हम चॉइस से ये खरीद सकेंगे थोड़े दिन मान लो आपकी ये चॉइस आपने पूर्ति कर ली फिर क्या होगा आगे जरा सोचें बोलने वाला ये है कि जब आपकी इकोनॉमी में दो करोड़ लोग अपनी जिंदगी चलाने के लिए लगे हुए हैं छोटी छोटी दुकानों के हिसाब से ये अगर बेरोजगार होते हैं तो दस करोड़ लोगों की तो परचेसिंग कैपेसिटी ही खत्म क्योंकि उनके पास रोजगार का दूसरा साधन नहीं अगर उनकी परचेसिंग कैपेसिटी खत्म हुई तो मार्केट में डिमांड कम और मार्केट में डिमांड कम तो प्रोडक्शन कम और मार्केट में डिमांड और प्रोडक्शन दोनों ही कम तो इकोनॉमी कॉलेज और इकोनॉमी कॉलेज तो आप सबको डूब भरने के लिए कोई रास्ता नहीं सोचिए इस तरह से